Ragazzi, oggi ci spacchiamo di ricordi. Il primo piatto non si scorda mai, nuovo format su YouTube, iniziamo subito. Presentiamo il primo ospite, ragazzi. Episodio 1, avanti! USA. Benvenuto Mocio, un benvenuto a Mocio, ragazzi. Bellissimo, bellissimo essere qui. Sono molto contento di aprire questa nuova serie con te, perché sei uno dei volti più iconici di YouTube Italia, veramente. Grazie, ringrazio prima di tutto, bentornati su YouTube. Grazie. Perché eh, in realtà c'eravate già, insomma, non è che siete nuovi, siete tornati. Secondo, ti ringrazio perché mi dà la possibilità di parlare di una cosa che mi sta molto a cuore. Esatto, quindi facciamo anche un pochino un racconto. Il primo piatto non si scorda mai che cos'è. È un format in cui chiediamo a un ospite, e io insieme all'ospite chiaramente cucinerò, una ricetta di ricordi, quella che ti ha avvicinato al mondo della cucina o comunque al mondo in cui lavori. Sì, e questa è la ricetta che mi ha cambiato la vita, io lo dico sempre. Quindi? Letteralmente. Qual è? Il tuo piatto dei ricordi. Chili Cheese Fries. Ha una provenienza particolare questo piatto? O... Dove, allora, dove, dove, è... Dov'è che l'hai conosciuto? Com'è che ti è venuta di provare a fare questo piatto? Allora, io l'ho conosciuto a Miami. Ok. In, in una vacanza quando avevo dieci anni, entro in un, in un fast food, in un diner, uno sports bar, anzi, era uno sport bar. Sai quelli con tutti gli schermi, certo. mille partite di qualsiasi sport? E ordino un hamburger con delle chili cheese fries, non sapevo cosa fosse in realtà. Era molto buono però. Ma, cioè, tanto, tant'è che come vedi sono rimasto leggermente folgorato dagli Stati Uniti grazie a delle patatine fritte. Pazzesco. Ascoltami Moccio, come lo prepariamo questo piatto quindi? Allora sono praticamente tre preparazioni, sì. chili cheese fries. Ok. Cioè, quello, questo già dice tutto, quindi prepareremo un chili con qualche tocco segreto di cui poi dopo ti parlo, perché okay. ci sono degli ingredienti strani. Prendete nel... appunti ragazzi, Prendete mi appunti. raccomando. Cheese, faremo una salsa al formaggio, ovviamente anche qui con delle spezie di cui dopo ti dico, e fries, patatine fritte, le facciamo noi. Sono molto curioso perché vedo anche questa bibita <ride> no. molto famosa, esatto. che utilizzeremo in qualche modo, quindi eh, sì, scopriremo sì. poco. Non la verremo per recuperare le energie che spenderemo, ma sarà parte integrante della ricetta. Iniziamo dalle patate. Prima fritta frittura perché saranno due giusto? Doppia frittura. Iniziamo. Let's go. Patate. Fondamentali. Come le tagliamo? Facciamo uno stick da circa un centimetro. Ok. Poi Con la buccia, eh, la teniamo perché... Rigorosamente buccia. A me piace sempre. Sì. Dicevamo doppia frittura quindi le tagliamo, le laviamo... Le laviamo le... prima, esatto. Sì. Poi le facciamo perdere l'ambio, le asciughiamo. Asciugarle è importante, ma se buttiamo diciamo, qua un disastro dello studio. e le rifriggiamo con due temperature di olio diverse. Quindi le friggiamo prima, poi le lasciamo riposare, prepariamo le altre due esatto, preparazioni. preparazioni e poi se magna. Ultima sciacquatina. Esatto, l'importante è ripetere il passaggio di acqua, scolarle, rimettere l'acqua fin quando non vedete che l'acqua diventa... Eh, Limpida. Tor ok, esatto. Finché è torbida vuol dire che c'è amido che deve rilasciare. Quindi adesso noi lo facciamo un paio di volte. Quando l'acqua è bella limpida, le asciughiamo. Siamo pronti. Ass assolutamente. Se no qui potrebbe essere okay. tutto fuochi d'artificio. Asciughiamo in prima frittura. Let's go. Pronti. Bellissime, fammi vedere. Ma che taglio. Perfetta. Bellissima, non, non ho nulla da ridire, guarda. Siamo in temperatura? Faccio un check veloce. 155, 100... allora, occhio che questa è ad esempio una cosa da controllare. Temperatura 155, Ok. state a 160, sì. perché poi cosa succede? Adesso io vado ovviamente a prendere le patatine, le metto nel mio, nella mia schiumarola, perché non buttatele, cioè, no. adesso non è che devo dirlo. Se volete bene non buttatele, esatto. sono d'accordo. Vado a immergere e sicuramente avendo le sciacquate in acqua fredda bassa la temperatura, per cui state un pelo più alti e poi... La temperatura sarà di 155. La più buona patatina che hai assaggiato nella tua vita? Questa. Ah, <ride> certo, sono molto d'accordo. Qua andiamo un 10 minuti, un 9 minuti, sono okay. abbastanza sufficienti. Facciamo una prima doratura, poi le togliamo e facciamo il resto. Finiamo la doratura e la prima frittura, le mettiamo sulla griglia così in sospensione non si ammollano più di tanto e dopo andremo con la seconda. Ma prima prepariamo chili e salsa cheddar. Ma vedo l'ora. Patatine sulla grata, 
così non diventano molli anzi andiamo addirittura a mettere in freezer nel tempo che noi facciamo le altre preparazioni così lo sbalzo termico farà una crosticina devastante come mi piace dire vado, vado, in, vado in freezer Qua davanti a noi vedo un bel po' di formaggi, quindi penso che non faremo il cilio adesso, ma no, faremo... facciamo la salsa al formaggio, okay, quindi perfetto. padellino. Ok, subito. Recuperiamo una casserolina, diciamo. Quindi mettiamo del burro. Ah, sentimento. Sei stato bello generoso col burro, mi piace. Sai che io è il mio elemento chiave. Ieri tipo. siamo andati al supermercato e abbiamo acquistato 30-40 panetti di burro per stare tra Adesso non sto mettendo tutto il burro, la gente eh, si preoccuperà. No, però no, vabbè. Anche far vedere che comunque giusto. bisogna averne sempre un po' di riserva, giusto? Quello tieni via, lo facciamo, ci facciamo qualcos'altro. Ok. Eh, scusa, ti rubo un cucchiaio. Certo, certo. Potrei fare, potrei fare del voilà. dinastico con la farina. Per te. Quindi facciamo un fondino, un roux solito, diciamo. Burro e. Farina, così. Ovviamente facciamo il roux, quindi facciamo sciogliere il burro, mischiamo con la farina, poi facciamo questa cosa qui. Dopodiché aggiungiamo i formaggi, non tutti, perché andremo ad aggiungere il latte prima. E dopodiché l'American cheese e eh, nozzola abbiamo usato, perché... Non ci sta male, eh. No, perché mi piace sempre nella salsa formaggio avere un po' di piccantino, un po' certo, di sapore in certo, più. Sono d'accordo. E poi a fine, quando abbassiamo la temperatura, parmigiano per... Insomma, e dare poi, un po' di spirito italiano. A chi non piace il gorgonzola, ragazzi, vuol dire che ha qualcosa da Chi non piace il gorgonzola potrebbe andarsene da, cioè, da, da questo video. No, non andate via. State lì. No, 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 no andate. Anzi, scriveteci <ride> sotto nei Quindi, commenti. Che cosa mettereste al posto <ride> gorgonzola? Giusto? Niente. <ride> Niente. Cosa aggiungereste <ride> nel caso? Allora, salsa al formaggio direi pronta. Diamo giusto una aggiustatina di sale, non troppo perché poi abbiamo aggiunto il parmigiano, pepe obbligatorio e tocco di classe sono le mie spezie. Qua roba quindi, tua. Quindi proprio questa è la mia ricetta, questo è un insaporitore al gusto bacon. Mamma mia, spettacolo. Con delle spezzette un po' miste che non posso rivelare alla composizione segreta, è scritta dietro al... Però, <ride> Però se lo comprate, se lo comprate, vedete. Se no, se no niente. Dietro, ma non ci sono le spezzette. Esatto. C'è dello zucchero. Si vede. Ovviamente che... Cos'è il zucchero di canna? Sì. Questo si può ma dire, è fighissimo sì. perché c'è anche del miele, in realtà. Okay, ok, E dà una dolcezza che è un po' strana sul, uh, su una crema al formaggio così, secondo me è proprio game changer. Ma si sente da qua anche. Eh, Top. Vabbè. Molto buona, molto buona, no, molto. Eh, State fermi, eh? leghiamo ah. le mani, eh? Okay. facciamo il chili. Chili. È arrivato il momento del chili, Mocio, però prima io ho una curiosità, ma questo piatto, se tu dovessi scegliere personaggi di qualunque genere, perso raccontaci con chi vorresti mangiarlo. Ok, questo è difficile. Allora, la dico così, siamo banale, ma secondo me ha proprio un valore grande. Vorrei mangiarlo con mia mamma. Ok. Perché quel, in quel viaggio l'ho fatto con mia mamma. Ok. E penso che in quel momento non ci rendevamo conto di quanto quella cosa avrebbe cambiato la mia vita. Certo. Quindi passati 30 anni, risedermi con mia mamma a mangiare questo piatto e spiegargli quanto è stato importante per me sarebbe... La chiusura di un cerchio. Sì. Se no, con paperino. Con paperino? Sì, perché Disneyland è un altro dei miei super... Ah, certo. Eh, no, smetti, quindi mangiare con paperino le chili cheese fries sarebbe il massimo della... della e sarebbe forse l'unico modo per capire cosa dice il paperino. No, forse, forse, forse no, forse non lo capiremmo, però sarei comunque... Sarebbe molto contento, però. Sì, paperino, sarei molto contento sì. di essere lì saluto con lui, perché questa te la racconto, la prima volta che sono stato da Disneyland negli Stati Uniti, non sono riuscito a farmi fare l'autografo di Paperino. Quindi, e ce quindi ti è rimasto cioè, qua. Quindi mi è rimasto proprio qui, quindi voglio invitarti... Utilizziamo le chili cheese fries. Paperino, se ci segue, tra l'altro. Ti aspettiamo qua a mangiare le chili cheese fries di Moccio. Pentola in ghisa, perché poi andiamo a fare una cottura, non come il ragù che deve cuocere, stracuocere ore, ma... Ottimo. Insomma, la pentola in ghisa è sempre ideale. Facciamo un soffritto con bacon, cipolla e peperone. Ma il bacon lo facciamo un po' all'americana? Cioè, che tipo lo prendi e lo spezzetti con la forbice? Che bello! Dai, bellissimo, su. bellissimo. Ma questa è un'ottima idea, eh. guarda. Un po' all'americana o un po' alla italiana con la pizza. E ormai, ormai, ormai la pizza si taglia solo con le forbici. Tutti con queste non forbici capito. dorate. Non ho capito, io. si vede che lo chef Tony, te lo ricordi? Mamma quello mia. Quello di Miracle Blade deve Era ipnotico. Fatto. Pazzesco. Forse è perché fumavamo anche all'epoca <ride> quando Chef Tony davanti. Mamma, Chef Tony, che salutiamo, anche lui se ci segue, Saluti. non so se esiste ancora. Grande Chef Tony. Esatto.
padella al massimo perché comunque dobbiamo andare a soffriggere bene mettiamo già un po di sale ok che va bene il pepino ma soprattutto <ride> questo guarda si chiama gambo cajun perché lui è un gambero a forma di rambo che spettacolo va bene gambo anche perché in realtà è un insaporitore cajun quindi del sud degli stati uniti spezie vale tra le quali il cumino che è e Cajun ci sta da Dio per i gamberi Assolutamente eh. sì, cioè, ma poi qui è proprio... Infatti dico, senti, moccio, senti, ma... Senti, senti il profumo, subito. Guarda come c'è subito il cumino, eh... è vero, però con un qualcosa di affumicato anche. Eh, qui dentro, tra l'altro, c'è del carapace di gambero. Ok, fantastico. Quindi è una cosa proprio... E qua bellissima. siamo in Louisiana, dove siamo? Assolutamente qua? Qua siamo in Louisiana, sì, siamo vero? lì, cioè siamo tra la Louisiana, comunque tutto il sud degli Stati Uniti, con la parte un po' più... Dove anche il Tex-Mex, che alla fine del ciclo eh certo. Tex-Mex nasce, no? Abbiamo tirato fuori un po' soprattutto i profumi dal, dal rub, no? Cioè okay. quindi, scaldandolo così gli facciamo sprigionare tutto il suo potenziale e andiamo con la carne. Perfetto. Macinato di manzo, Semplice. classico, cioè niente di... Utilizzi, niente... utilizzi sempre solo manzo tu o...? Io solo manzo okay. nel, nel chili. Occhio che adesso c'è il trucco. Perché non stiamo per berci una un integratore, una, scusa, una vita per integrare, ma stiamo per aggiungere un sapore distintivo al nostro chili. Grazie a una soda. Potete usare quella che volete, cioè potete usare la Coca-Cola, Dr. Pepper, la Fanta, la quello, Sprite, la, quello che volete. Bello. Perché il, mh, evaporata l'acqua rimane proprio tutto il fondo zuccherino certo. e lo zucchero e la dolcezza, secondo me, nel chili, nel mio chili, è un tratto di caramella alla carne, diciamo. Assolutamente no? sì. Vado? Ma si vedrà poi anche nella lucentezza. Vai. Mi dici tu Versiamo. Stop, eh? Sì, è una dose abbondante. Eh? Adesso alziamo leggermente e la facciamo... Evaporare, cioè deve evaporare proprio l'acqua, quindi okay. alzate al massimo, lasciate ridurre e vedete che la, una patina di zucchero ricopre la carne. Quindi la parte liquida la va e la parte esatto, zuccherina esatto, abbraccia la carne. Meraviglioso, no. meraviglioso. Cili è bellissimo, se tu vedi è diventato... Si è caramellizzato Mamma perfettamente. Mia, meraviglioso. Andiamo ad aggiungere altri sapori. Senape. Ne basta, wow. diciamo, un cucchiaio e mezzo abbondante. Ok. Ketchup. Qua. Qua andiamo forte. Eh, secondo me è un altro di quei sapori che non è che spicca, ma strutturare dei layer, diciamo, dei, no? dei, certo. degli strati di sapore certo. aiuta molto. È un po' come quando fai il ragù e prima di metterla passata metti anche il concentrato. Esatto. Es è, la stessa concetto, cosa. No? è la stessa cosa, esatto. Okay. Sono diversi livelli di sapore. Poi, la spassata di pomodoro, esatto. Mettiamo, voilà. Perfetto. Questa 10 minuti a poco sì, medio. Esatto, qua, qua non è che deve stracuocere. Se volete, se preferite, eh, potete anche portarlo di più, quindi diventa più morbido, si, okay. si sfalda un po' tutto e va bene. Ma tanto noi utilizziamo poi in questo caso dei fagioli che sono già precotti, okay. quindi non è che hanno bisogno di andare di lunghe cotture. chissà quanto. Okay. E anzi, alcuni preferiscono tenerlo così perché ad esempio continui a sentire il crunch del peperone che certo. non è che sia disfato gioca qui... un po' con le consistenze esatto anche a me in realtà piace cuocerlo ma senza esagerare quindi vado con fagioli neri quelli li mettiamo dopo perché okay. sono un po' più fragili quindi li metto proprio alla okay. fine solo per amalgamare io ho messo questi <ride> perché comunque ci li chiama piccantezza e questi sono molto questi piccanti. sono molto piccanti quindi no toccarsi gli occhi no Perfetto. fare cose strane quanti ne mettiamo? Ma eh, visto che siamo tra di noi, se sei d'accordo, io... Io spingerei. Eh, un 3-4, oh, belli agili. Eh. Dai, facciamo 4. Tagliati belli fini così... Vanno in giro bene. Esatto, per vanno tutto in giro, rilasciano il, il loro sapore. Ovviamente con semi e tutto, perché non lo vogliamo bello spinto, a questo punto, come dicevamo prima... Allora, 20 minuti, dai 20 minuti alla mezz'ora, va benissimo, fuoco medio, non deve essere basso, fatelo un po' andare. All'ultimo aggiungiamo i fagioli ed è pronto. Spettacolo. Cosa facciamo quindi? Sono la seconda frittura. Il... Fai bene. <ride> seconda frittura delle patate e poi il piatto. Mamma mia! Pronto. Torniamo a friggere. Pronti a friggere, Perfetto. che è un po' la nostra vita. Tra eh, altro. Siamo sempre pronti a friggere. Che vita sarebbe senza frittura? C eh? 175 gradi. Spaccati. 
Bah, anche un po' di più come prima, perché adesso tra l'altro andiamo ad inserire le patatine congelate. Che spettacolo, Quindi, ragazzi. Scusate, meraviglioso. Scusate, vi do le spalle un secondo, eh, vado un attimo a prendere perché sono ma, meraviglioso. Scusa una cosa, ma qua frittura, quanto deve andare più o meno secondo te? Allora, tendenzialmente... Tre minuti sono sufficienti, Perfetto. ma dipende sempre, questo è l'incognito di cui ti parlavo prima, dal tipo di patata, perché potrebbe avere più o meno zuccheri, quindi magari si scurisce prima. Certo. Quindi mettiamo tre minuti o due minuti e mezzo, ma dateci un occhio. Ok. Quindi potete tenerla un po' di più o potete tenerla. Piccolo più. consiglio, prima di buttarle tutte, ne buttate una per vedere. Per diciamo. se l'olio in temperatura, ma... Questo è il suono che deve fare, Questo assolutamente. È il suono perfetto. Secondo consiglio, non esagerate, cioè buttatene un po', un po alla volta. ma occhio che si raffredda tanto la, la temperatura okay. dell'olio, quindi... E, come ne prima, non buttatele. Ultima curiosità, Mocio, poi finalmente mangiamo. Ma se tu dovessi scegliere un piatto e soltanto uno da mangiare per il resto della tua vita, quale sarebbe? Per quello che rappresenta nella mia vita e per quello che ha rappresentato nella mia vita, sceglierei un hamburger. L'hamburger fatto come? Classico, plan. Pomodoro, insalata, cipolla, salsa burger. Doppio patti, eh, quattro fette di formaggio. Il mio è lei, quello del mio fast food. Che è il panino che già mangerei tutti i giorni, quindi se proprio domani... Che con lui... tutti gli hamburger che esistono nel panorama mondiale comunque è un hamburger abbastanza semplice in realtà. Sì, ma... Per quanto abbondante è molto semplice. Sì, però è un hamburger anche lì, è ispirato al mio fast food preferito, quindi c'è tutto quel ricordo lì. Se devo, proprio devo scegliere di mangiare una roba, almeno che sia una cosa che mi appaga. Sono molto d'accordo. Mi appaga. Bella faccia. Ma sono meravigliose, cioè non sono belle, sono meravigliose. Adesso le mettiamo un attimo lì e poi da grande chef quale sei, scusami se mi approfitto, mi fai vedere una salatina con salto. Sai ah, vale. a dire, a... Eh, dai, sai quale è? Vai, via, così, un po' dall'alto, così, 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 vai, eh. olè. Perfetta. Olè. Eccola qui, eccola qui, eccola qui. E possiamo impiattare, attenzione. Pronti, partenza, via. Allora, facciamo così. Andiamo giù? Sì, sono proprio... Uh, vabbè, che belle. Esatto, un po' montagnetta. Mi hai messo perfetto, guarda, sei stato... Oh, grazie. Scusa, ma... E qua, no. Eh, no, spero Questo è il tuo momento. Dobbiamo veramente parlare o possiamo mangiare? Mangiamo, assaggiamo. Siamo pronti. Sai cosa mi hanno detto? Eh. Che il primo piatto non si scorda mai. Eh, eh, porca miseria. Vediamo, vediamo se me lo, se me lo scordato cosa. Wow. Non credo. Mm. No, aspetta, scusa. No, perché non, non, non mi ricordo. Piano. Non mi ricordo me. bene se era così. Oh. Ciao, grazie. Io sto qui. Tu puoi andare. Prima, ciao. 